আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সাথে আছি আমি আনিসুর রহমান অনলাইনে গ্রাফিক ডিজাইন লাইভ ক্লাসের মেন্টর এবং ফাউন্ডার আজকে আমি আপনাদেরকে একটি নতুন জিনিস শেখাবো সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাস্টমলি কিভাবে আমরা একটা ক্যালেন্ডার মকআপ বানাতে পারি যেমন আমরা গুগলে যদি যাই ক্যালেন্ডার মকআপ লিখলে অনেক সুন্দর সুন্দর মকআপ দেখতে পাই তো এখন এই মকআপগুলো ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায় বা অনেক সময় অনেক প্রিমিয়াম থাকে কিনতে হয় বাট যদি এমনটা হতো যে আপনি সম্পূর্ণ মকআপটাই বানাতে পারেন তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে যেত তো এরকম একটি কাজই আমরা আজকে শিখতে যাচ্ছি তো চলুন আমরা শুরু করি সো প্রথমত আমরা ফটোশপে যাব আর কিছু ফাইল আমি কালেক্ট করেছি আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কিছু ফাইল এখান থেকে ক্যালেন্ডার মকআপ আমরা এই কোর্সে অর্থাৎ এটা গ্রাফিক ডিজাইন ফ্রি কোর্সের আজকে আঠারোতম ক্লাস এই কোর্সে আমরা আঠারোতম বা অথবা সতেরোতম হবে আমি একটু দেখতে হবে আচ্ছা একটু দেখে জানাচ্ছি যারা আগের ক্লাসগুলো দেখেন না তারা অবশ্যই এখান থেকে দেখে নেবেন আনিসুর রহমান প্রো চ্যানেল প্লে লিস্টে পাবেন পাশাপাশি আনিসুর রহমান যে আমার ফেসবুক পেজ আছে সেখানে যেখানে এটা হচ্ছে ফ্রি ফটোশপের কোর্স এটা হচ্ছে ইলাস্টেটার তার মানে উনিশটা ভিডিও তার মানে আঠারোটা ক্লাস এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো নিচে সর্বশেষ আঠারোতম ক্লাস হয়ে গেছে আজকে উনিশতম ক্লাস ওকে আপনাদের এখানে অনুরোধ করবো বিশতম ক্লাস এই কোর্সের শেষ ক্লাস হবে সো সেই কোর্সে আমরা কিছু ফ্রিলান্সিং বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলবো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকবেন এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানতে পারবেন সেদিন ক্লাসটা হবে সেদিন আর ইউটিউবে লাইভ হবে না সেদিন হচ্ছে আপনাদেরকে জুমে লাইভ ক্লাস হবে জুমে ক্লাস হবে আপনাদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা আছে সো যারা থাকতে চান অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে থাকবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যারা নাই তারা এই ডেসক্রিপশন থেকে দেখে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাবেন কারণ জুমের লিঙ্ক কিন্তু ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপই পাবেন আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমার এখানে কিছু ডিজাইন রেডি করা আছে এটা হচ্ছে আমরা পনেরোতম ক্লাসে এই ডিজাইনটা শিখেছিলাম তো এখানে আমার ক্যালেন্ডার স্পাইনিং অ্যাড করেছি তারপরে এখানে একটা কাপের ছবি পিএনজি একটা কাপ প্যানের পিএনজির ছবি এগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এগুলো রেখেছি তো আমরা প্রথমে ফাইল সাইজটা কীভাবে নিতে হবে আমরা ফাইল থেকে নিউ থেকে একটা পেজ নেব আমি পনেরোশো বাই নয়শো অর্থাৎ ওয়াইড বেশি হাইট কম এমন না যে এটাই নিতে হবে এমন কোনো ফিক্স না বাট এটা নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড এটা নিয়ে করলে সহজ হয় সুন্দর হয় আচ্ছা এটা নিয়ে নিলাম এবার এখানে একটা সিম্পল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল অ্যাড করতে পারে দুটা কালার দিয়ে আমরা চাইলে বিভিন্ন রকমের ছবি ব্যবহার করতে পারি যেমন উড টেক্সচার মানে কাঠের টেক্সচার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম কিছু করতে পারি বা আমরা চাইলে একদম সিম্পলি কালার দিয়ে করতে পারি সো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি হচ্ছে যে কি কালার দিয়ে করি তাহলে আপনারাও সহজে করতে পারবেন যে অনেক সময় ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি না মিলাতে পারলে মিলবে না বা ভালো লাগবে না সো আমি এখানে প্যান টুল নিচ্ছি প্যান টুল নেওয়ার পর উপরে শেপ সিলেক্ট করা আছে কিনা দেখে নেবেন তো এখান থেকে আমি এই প্যান টুল এইখান থেকে শুরু করি এখান থেকে শুরু করে আমি এইখানে একটু একটু কার্প করে উপরের দিকে বেশি উপরে না একটু এবং এখানে একটু হালকা রাউন্ড এবং নিচে এভাবে আমি এটাকে মিলাই দিলাম বাস এটা শেপ নিলাম এটাকে একটু ডান দিকে নিয়ে আসি বা কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে আমি চাইলে ছোট বড় চাইলে করতে পারি কিন্তু হ্যাঁ এরকম রাখলাম এবার আমি এইখানেও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিব তো এটাকে পুরাটা জুড়ি রেক্টাঙ্গল বক্স নিয়ে পুরাটা জুড়ে কিন্তু আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা কালার দিই এটাকে আমি একটু ব্লুর ভিতরে একটু এই ধরনের একটা কালার ব্যবহার করি ব্লুর সো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিচের দিকে চলে আসবে আর যেটা কালো দেখতে পাচ্ছি এটাকে ডাবল ক্লিক করে এটাকে আমরা হোয়াইট টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি 
ও আচ্ছা উল্টো হয়ে গেছে এটা তো না উপরেরটা এখানে একটু হোয়াইট টাইপের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি এটা অর্থাৎ এটাকে আমি দেওয়াল বানাচ্ছি একটা দেওয়ালের মতো করে আমি চিন্তা করতেছি সো আমরা এই জায়গায় মতো আমাদের ক্যালেন্ডারটা বানাবো সো আমাদের ক্যালেন্ডারের সাইজ কত আমরা যখন মকআপ বানাবো যার জন্য মকআপ বানাবো সেই সাইজটা আমাদেরকে বুঝতে হবে বা জানতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু ক্যালেন্ডার যখন বানিয়েছিলাম তখন আমরা এইট ইঞ্চি এবং ফাইভ ইঞ্চি অর্থাৎ ওয়াইড হচ্ছে এইট ইঞ্চি হাইট হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চি এই সাইজে আমরা ক্যালেন্ডারটা বানিয়েছিলাম তাহলে ওই সাইজেরই আমাদের একটা র্যাকটাঙ্গল বক্স নিতে হবে তাহলে এদিক থেকে আমরা র্যাকটাঙ্গল বক্স ক্লিক করে মাউসের লেফটে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে মাউসের লেফটে ক্লিক করব এবং এখানে ওয়াইডের ভ্যালু কত দেব এইট পয়েন্ট টু আই এন মানে ইঞ্চি এখানে দেব ফাইভ ইঞ্চি দিয়ে ওকে দেব সিলেকশন টুল ওকে এবার এটাকে একটা ভিন্ন কালার দিয়ে দিই দেখার সুবিধার জন্য না হলে তো বুঝতে পারবো দেখেন এটা কিন্তু একটা ওই পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেওয়াল হিসেবে কিন্তু এখন আমরা কিছুটা ফিল পাচ্ছি খেয়াল করে দেখেন আপনারা কি পাচ্ছেন কি না কমেন্টসে জানাবেন মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে নাকি আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে জাস্ট জানতে চাই সো এবার দেখেন এইটাকে একটু বড় করতে হবে তাহলে বড় করতে হলে এটা এখন কিছু করতে পারবো না এটাকে প্রথমে এই লেয়ারটাকে রাইট ক্লিক করে এটাকে দেব আমরা কনভার্ট স্মার্ট অবজেক্ট মানে স্মার্ট করার পর আপনি ছোটো বড় যা খুশি করেন এই লেয়ারটাকে ডাবল ক্লিক করে আমি এটাকে ছোটো বড় বা নাম দিতে পারি যে ইউর ডিজাইন ওকে আমরা নাম দিয়ে দিলাম একটা সম্পূর্ণ ক্লাসটি দেখবেন তাহলে পুরো ক্লান ক্যালেন্ডারের যে মকআপটা পুরো বানাতে পারবেন এবং খুব সহজে আপনি যে কোনো ক্যালেন্ডার মকআপ বানাতে পারবেন সো এবার দেখেন এটাকে আমরা কন্ট্রোল টি দিয়ে চাইলে একটু বড় করতে পারি একটু বড় করলাম হালকা বেশি বড় দরকার নাই ওকে এবার এখানে একটু কাজ করতে হবে যেন এটা পুরোপুরি একটা দেওয়াল মনে হয় এবং এটা আছে তো এটা যেমন বরাবর আছে এটা বরাবর আছে এই বিষয়গুলোকে একটু চেঞ্জ করতে হবে একটু চেঞ্জ করতে হবে কী ধরনের চেঞ্জ কন্ট্রোল টি দিব রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট সো ডিস্টর্ট দিয়ে আমি এটাকে একটু উপরের দিকে ওঠাবো একটু উপর দিকে যখন এটা উপর দিকে ওঠাবো তখন এটা নিচের দিকে নামবে এবং একটু ডান দিকে আসবে তাহলে এটা কি হবে এটা অবশ্যই নিচের দিকে নামবে আবার ডান ডান দিকে আসবে অর্থাৎ এর দেওয়াল দেওয়াল হিসাবে যদি আপনি এটাকে ব্যবহার করতে চান তাহলে অবশ্যই এই টেকনিকটা এখানে কাজে লাগাইতে হবে সো এটার ফিল্ডটা এখন বোঝা যাবে না একটু পরে বুঝতে পারবেন আমি জাস্ট করে দেখাচ্ছি এন্টার দেখেন এটা কিন্তু হেলান দিয়ে ফেলছে অলরেডি একটু কিছুটা হ্যাঁ তো এখানে আরেকটু রিয়েলিস্টিক আন লুক আনতে হবে আমাদেরকে কিভাবে করতে পারি সেটার জন্য আমরা এই সাইডে কিছু ডিজাইন বা কিছু শেপ আর্ট করব যেটার কারণে এটা মনে হবে যে এটা একটু কন্ট্রোল টি দিয়ে পুরোটা একটু বড় করি একটু বেশি ছোটো ছোটো লাগছে ওকে এরকমটা রাখি এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এদিক থেকে এটা আবারও প্যান্টুল নিচ্ছে প্যান্টুল নিয়ে আমরা একটা প্যাটার্ন ইউজ করব এখান থেকে শুরু করে মানে আমি এখানে এখানে ক্লিক করলাম একটু এখানে যাব একটু বাঁকা হবে এবং এটাকে নিয়ে আসবো এই জায়গায় একটু নিচের দিকে এভাবে একটা রাখবো মানে এটা শেড ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি এটা গেল একটা পার্ট এবার এইখান থেকে প্যান্টুল দিয়ে আমি যদি এখান থেকে এখানে আসি এখানে গিয়ে মিলাই ফেললাম এবার এটা একটা পার্ট তো এটাকে একটু হালকা কালারের মধ্যে একটু পরিবর্তন যেমন দেখেন 
এখন কিন্তু খুব সহজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মনে হচ্ছে এটা মানে ক্যালেন্ডার এটা অর্থাৎ ডেক্স ক্যালেন্ডারগুলো যেমন হয় একটা নিচে যে তল থাকে এরকম একটা ফিল পাচ্ছি না আমরা নাকি পাচ্ছি না সো যদি এখানে এই শেপগুলো কোনো কারণে বড় ছোট হয়ে যায় তাহলে এই শেপটা এই শেপটাকে উপরে লেয়ারে রাখবেন সবসময় তাহলে প্রবলেম হবে না তবে এখানে আমি একটু জুম করে দেখতে পাচ্ছি এখানে শেপটা একটু কম কন্ট্রোল টি দিয়ে রাইট ক্লিক করে ডিস্টোর দিয়ে আমরা এটাকে একটু একটু উপরের দিকে এবং একটু বাম দিকে চাপা দিতে পারি সো এই জায়গাটাও একটু এলোমেলো আছে বা ঠিক আছে দেখেন একটু কালার ডিফারেন্স যদি আমি কালারটা সেম করে দিই তাহলে কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই দেখেন কোনো পার্থক্য নেই সো একটু কালার ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু জিনিসটা অন্যরকম লুক চলে আসলো সিম্পলের ভিতরে ওকে এবার এতটুকু কাজ শেষ এবার আমাদের এখানে আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা অতিরিক্ত একটা বর্ডার থাকতে হবে না হলে দেখতে সুন্দর লাগবে না সো সেই বর্ডারটা করার জন্য আমরা এখানে আবার প্যান টুলে ব্যবহার করব প্যান টুল এখান থেকে ক্লিক করে এই অ্যাঙ্গেলটা ঠিক রাখবেন অ্যাঙ্গেলটা যেন এই বরাবর এটা চোখের দৃষ্টিতে যেন ঠিক থাকে হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখতে হবে এই যে দিলাম কিন্তু এটা কিন্তু পুরোপুরি মিলে নাই তাই না সো এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে রাইট ক্লিক করে ডিস্টর্ট করে করে আমরা এটা ঠিকঠাক করতে পারবো এন্টার এটা এই কোনারটা একটু ডান দিকে আসবে কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা যেটা মিলছে না তাই না তাহলে এটা বাদ দিতে হবে এটা বাদ দিতে হবে অথবা এটা কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে একটু বড় করে এই নিচের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তার মানে এই জিনিসটা আমরা পরে করতে হবে এটা আমরা এখন না করে এটা পরে করতে পারছি এই জিনিসটা একটু ঠিক করার জন্য আমি এটাকে একদম পারফেক্টলি একটা রেক্টাঙ্গেল বক্স নিয়ে আগে হ্যাঁ রাউন্ড না রেক্টাঙ্গেল বক্স দেখেন এগুলো সময়ের কাজ এখন যদি কেউ খুব তাড়াহুড়া করে শিখতে চান এগুলো তাড়াহুড়ার কাজ না ঠিক আছে এগুলো সময় দেওয়ার কাজ সময় দিলে আপনি এখান থেকে আউটপুট পাবেন ভালো আউটপুট পাবেন এই হচ্ছে বিষয় সো এটাকে আমরা এবার কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট কর্নার বাই কর্নার জাস্ট মিলাই দিচ্ছি এটা একটু উপর দিকে উঠবে ক্লাসগুলো কেমন এনজয় করতেছেন জানাবেন অবশ্যই কমেন্টস করে আপনাদের মতামত পেলে খুব ভালো লাগে কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট উপর দিকে আমি একটু এ করে দিচ্ছি ওকে এবার আমি এই লেভেল থেকে এটাকে ওঠাইতে হবে বুঝতে পারছেন না হলে কিন্তু মিলবে না তাহলে এই লেভেলটা একটু নিচের দিকে নামবে কিন্তু কন্ট্রোল টি এটাকে একটু নিচের দিকে নামাইতে হবে না হলে এবার কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট অর্থাৎ আমাদের ওই লেভেলটা আগে করা দরকার ছিল যার কারণে এগুলো কিন্তু সবই আমার চেঞ্জ করতে হচ্ছে ওকে এবার আপনার প্যান টুল নিয়ে এই কর্নার থেকে এখানে গিয়ে টাচ করব এখানে আসব এবার এই পার্টটাকে সিলেক্ট ডাবল ক্লিক করে আই ড্রপার দিয়ে এই যে এখানে ক্লিক করে দিই ওকে এবার কিন্তু আমাদের কালারটা মিলে গেল কিন্তু এই কর্নারগুলো একটু প্রবলেম আছে কর্নারগুলোকে ঠিকঠাক করতে হবে একটু জুম করে করে এগুলোকে আপনি ঠিক করে নেবেন কন্ট্রোল টি রাইট ক্লিক ডিস্টর্ট খুবই ছোট ছোট শেপ তো তাই একটু সময় লাগবে ঠিকঠাক করতে ডিস্টর্ট মানে যা বানাবেন পারফেক্টলি বানাবেন 
আপনারা দেখে অনেকে ধৈর্য হারায় ফেলেন যে কোনো মতে একটা কিছু বানায় ফেলে যে এরকম সেম টু সেম না না আমি তো সেম টু সেম বানাতে পারবো না আমারটা যেমন তেমন হলি হলো কেন আপনার তো সেম টু সেম কেন হবে না কেন হবে না সেম টু সেম বলেন মানে আমারটার মতো কেন হবে না অবশ্যই আমারটার মতো হবে যদি সেই চেষ্টাটা নিজের ভিতরে থাকে তাহলে অবশ্যই হবে ওকে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে এই ফেপটাকে ডিলিট করে দিই এবার আমাদের মক আপ কিন্তু অলমোস্ট শেষের দিকে ঠিক আছে এবার আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা কিছু এক্সট্রা এলিমেন্ট এখানে অ্যাড করে দিব যেমন এখানে একটা টি কাপ নিয়ে আসছে এটাকে আমি এখানে রাখলাম ছোট করে দেখার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং এটা কলম রাখলাম অর্থাৎ আপনার টেবিলের উপরে তো ধরুন যে এগুলো থাকতেই পারে যেহেতু ডেস্ক ক্যালেন্ডার ডেস্কে থাকবে সেই হিসাব করে এগুলো দেওয়া আচ্ছা এবার এখানে আরেকটু কাজ বাকি আছে এই যে এখানে যেটা স্পাইন আছে ক্যালেন্ডার স্পাইনিং এটা আমরা টেনে নিয়ে এসে এখানে অ্যাড করব এন্টার এটাকে উপর লেয়ার নিয়ে যাব এইখানে রাখব কন্ট্রোল টি ক্যালেন্ডার স্পাইন লাগলে আপনারা পাবেন এগুলো গুগল থেকে এটাকে একটু এরকম করে বাঁকা করে দিতে পারেন প্রয়োজন অনুযায়ী একটু চ্যাপটা করে দিই অল্ট্রা চেপে বেশি মোটা লাগতেছে এন্টার बस सो बीसम क्लस क्यों सबा थकबें लाइव निब हमें से एवं कौन दिन लाइव निब से अवश्य अपन के दीब ओके एबारे क्ज की शुद्ध कैलेंडार्ट रिप्लेस कर देखा क्योंकि मकअप हो गए एबार ए लेयर टाइम यूर डिजाइन हेयर ये डबल क्लिक करब डबल क्लिक कर नतुन जो पेज आसेजर भर कर डिजाइन টেনে এনে অ্যাডজাস্ট করব দেখেন মিলে গেছে এন্টার কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ দেবো এবার আমরা এই লেয়ারে আসব দেখব আমাদের ডিজাইনটা দিয়ে আমাদের ক্যালেন্ডারের মক আপটা হয়ে গেছে সো আপনি যদি এই কালারগুলোকে একটু চেঞ্জ করতে চান আর একটু হালকা লাইট লাইট বাপ আনতে চান মানে ডিফারেন্সটা বোঝার জন্য করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা আরেকটা কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনি ড্রপ শিট ইউজ করতে পারেন হালকা করে ড্রপ শিট ইউজ করে এই ডান দিকে ড্রপ শিট ডাবল ডাবল ক্লিক করে ড্রপ শিটের পরিমাণটা ঘুরাতে পারবেন হালকা করে বেশি দরকার নেই এখানে চাইলে ড্রপ শিট ইউজ করতে পারি এই যে তো এভাবে কিন্তু খুব সহজে আপনি কাস্টমলি একটা ক্যালেন্ডার মোকাপ বানায় ফেলতে পারেন সো কেমন লাগলো আজকে ক্লাসটি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর লাস্ট যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসে অবশ্যই আপনারা থাকবেন এবং সেটা আপডেট আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানতে পারবেন আর আমাদের নতুন ফ্রিলান্সিং প্রিমিয়াম বেস চালু হচ্ছে সাতাশ তারিখ থেকে তো আপনাদের মধ্যে যদি কেউ আগ্রহী হলে অবশ্যই জানাবেন আর সাতাশ তারিখে ওই বেচে আমাদের কিছু সিট অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা জানেন যে ওই বেচে বিশ জন স্টুডেন্ট নেওয়া হয় যেন সবাইকে পর্যাপ্ত সাপোর্ট দেওয়া হয় এবং অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আমাদের ওই বেচে আছে অর্থাৎ আপনি কম বুঝলে আলাদা করে হেল্প সাপোর্ট নিতে পারবেন একটা বেচে ভালো করতে না পারলে অন্যান্য বেচও সুযোগ পাবেন এক্সট্রা কোনো ফি ছাড়াই এবং প্রতি দশটা ক্লাসের পর ওয়ার্কশপ নেওয়া হবে এবং এর মাধ্যমে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ডেভেলপ করা হবে যেন ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট সহজে ধরতে পারেন বুঝতে পারেন এবং ইনকাম না করা পর্যন্ত সাপোর্ট পাবেন সো 
যারা আগ্রহী আছেন তারা অবশ্যই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন সো ভালো থাকেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ